புதுசாக எடுத்து அது வியூவர்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணி ஒரு ஹேபிட்டை பில்ட் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் ஃபார் மீடியா பிஸ்னஸ் ஒரு புது மீடியா கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த காஸ்ட் I've always been a fan of NDTV. Very powerful. Media is a very powerful tool. But that's the right I use. That's why you have to offer the offer. NDTV on the stock market was around 380. Now, ஒரு ஏதாவது ஒரு நியூ ஃபேக்டரியோ நியூ கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா இவர் வந்து அதை எடுத்துன்னு போய் மீடியாட்ட சொல்லி அந்த மீடியா வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை கேரி பண்ணணும் அவங்க கேரி பண்ணுறது கரெக்டாக கேரி பண்ணுவாங்களா இல்லையா அதுக்கு நம்மளே ஒரு மீடியா ஹவுஸ் வச்சுட்டா எப்படி ஆர்ஆர்பிஆர் வந்து விஸ்வ பிரதானுக்கு வாரண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து கண்டிஷன் என்னன்னாக்கா அந்த லோன் திரும்பி கொடுக்கப்படலைன்னாக்கா விஸ்வ பிரதான் வந்து அவங்க வாரண்ட்டை எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அதுபடி நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஓனர் வரைச்சா இவங்க எல்லாம் இந்த ஸ்டார் பர்ஃபார்மன்ஸ் சரி இதே மாதிரி ஃப்ரீடம் நம்மளுக்கு அங்கே இருக்குமா வேற எங்கேயுமே ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு இன்னொரு ஒரு முதலாளிகிட்ட ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்களா ஒரு நினைச்சு வெளில வந்தால் தான் உண்டு அதர்வைஸ் என்டிடிவியை பொறுத்தவரையில் அது வந்து ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு கிரெடிபிளாக இயங்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் பிரணவ் ராயாக இருக்கட்டும் ராதியா ராயாக இருக்கட்டும் இந்தியாவில் யாரும் உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு பாப்புலரான ஃபேஸஸ் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னோவேட்டிவாக டெலிவிஷன் மீடியாவில் வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்டிடிவியை வந்து அக்யூர் பண்ணணும்னு ஏன் அத்தானி நினச்சார் அவர் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜியெல்லாம் இதுக்காக ஃபாலோ பண்ணார்னு நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன் பண்ணார்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அவர் அவரோட பிஸ்னஸ் பாருங்களேன் இட் ஸ்பேன்ஸ் ஃப்ரம் ஏர்போர்ட்ஸ் டு கமாடிட்டிஸ் ஆயில் என்னெல்லாமோ இருக்குது போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அவர் வந்து எது பண்ணாலும் நியூஸில் வரும் நல்லது பண்ணாலும் நியூஸில் வரும் எதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலும் நியூஸில் வரும் ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் என்னென்னா அவர் அவரோட ஆக்ஷன் எடுத்து எல்லாருக்குமே சி எல்லா பிஸ்னஸ்க்குமே ஒரு மீடியா ப்ரெசன்ஸ் தேவை அப்போ தான் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் வரும் பிகாஸ் எல்லாமே லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் நாளைக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஷேர்ஸ் வாங்கணுன்னாக்கா நம்மளுக்கு நல்ல பேர் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் ஷேர்ஸ் வாங்குவாங்க ஸோ அதனால் இவர் வந்து ஒரு நியூ ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு நியூ ஃபேக்ட்ரியோ நியூ கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா இவர் வந்து அதை எடுத்துன்னு போய் மீடியாட்ட சொல்லி அந்த மீடியா வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை கேரி பண்ணணும் அவங்க கேரி பண்ணுறது கரெக்டாக கேரி பண்ணுவாங்களா இல்லையா அதுக்கு நம்மளே ஒரு மீடியா ஹவுஸ் வச்சுட்டா எப்படி அப்படின்னு ஒரு தாட் எல்லா பிஸ்னஸ்மேனுக்கும் வரும் ப்ளஸ் இன்னொன்று பாருங்கள் இப்போ என்டிடிவிக்கு வந்து நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரெகுலர் வியூவர்ஸ் இருக்காங்க தெர் ஆர் பீப்புள் ஒரு லாயல் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் மாதிரி ஸோ இவங்க எல்லாருமே நாளைக்கு இவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஃப்ரம் அ பியூர் பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட் இஸ் எ வெரி குட் பை ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் இது புதுசாக எடுத்து அது ஒரு கேப்பபிலிட்டியை பில்ட் பண்ணி வியூவர்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணி ஒரு ஹேபிட்டை பில்ட் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் ஃபார் அ மீடியா பிஸ்னஸ் இவர்த்த வந்து ரெடியாக இருக்குது ஒரு ரெகுலர் இட் இட் மே நாட் பி த டாப் மோஸ்ட் மீடியா பிராண்ட் பட் ஸ்டில் இட் இஸ் காட் அ லாயல் ஃபாலோயிங் எவ்ரி டே வந்து பீப்புள் வாட்ச் என்டிடிவி ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க அந்த பீப்புளை அப்படியே கேப்சர் பண்ணும் ஸோ ரெடி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ப்ராஃபிட் ப்ரா மீடியா கம்பெனிஸே ரொம்ப ப்ராஃபிட்ஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் இது இதோட ப்ரைஸும் மார்க்கெட்டில் வந்து இட் இஸ் நாட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு புது மீடியா கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த காஸ்ட்டுக்கு அவர்னால் பண்ண முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்டிடிவியை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு டெலிவிஷன் ஹவுஸ் குறிப்பாக வந்து டெலிவிஷன் சேனலுடைய முன்னோடினே சொல்லலாம் நிறைய ஷோஸ் வந்து அவங்க தான் லான்ச் பண்ணாங்க குறிப்பாக எலெக்ஷன் டயத்தில் வந்து லைவாக கவரேஜ் எல்லாம் அவங்க தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் குறிப்பாக என்டிடிவி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதோடைய பிஸ்னஸ் மாடல் எப்படி சார் ஆ என்டிடிவி ஐ திங்க் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸாக தான் ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வந்து தூர்தர்ஷனுக்கு ஒரு வீக்லி ஒரு மாடியூல் ஒன்று பண்ணி கொடுத்தாங்க வேர்ல்ட் திஸ் வீக்னு அதில் வந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கிளிப்பிங்ஸ் எடுத்துன்னு வந்து அந்த மேஜர் ஈவெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த பேலஸ்டீன் வார் அப்புறம் வேற ஏதான
அவங்க ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே ஸோ அது போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இவங்க ஒரு ப்ரைவேட் நியூஸ் சேனல் அப்புறம் வந்து த கவர்மெண்ட் ஓப்பன் அப் இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஸ்டார் டிவிக்கு இவங்க தே பிகேம் தி நியூஸ் கண்டென்ட் ப்ரொவைடர் அந்த அக்ரிமெண்ட் படி ஸ்டார் டிவி கேவ் தெம் ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் மீடியா இன் எடிட்டோரியல் ஸோ அதுபடி நல்லா போயிட்டு இருந்தது பட் இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ்னா இட் இஸ் இட் கம்ஸ் அட் அ காஸ்ட் ஸோ சிலது சில பேருக்கு பிடிக்காது ஸோ அந்த ப்ரெஷர்லாம் வரும்போது இவங்க வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் வித் ஸ்டார் டிவியோட அது ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் முடிஞ்சிடும் அப்போ இவங்க ஓனா தே வெண்ட் ஆன் தேர் ஓன் தே அப்ளைட் ஃபார் திஸ் திங் லைசன்ஸ் அண்ட் தே ஸ்டார்டட் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் சேனல் நியூஸ் சேனல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதெல்லாம் அந்த சிஎன்என் அவங்க வந்து தே ஒர்க் வித் சிஎன்என் அந்த வேர்ல்ட் திஸ் வீக்குக்குலாம் அந்த சிஎன்என்லேருந்து தே டுக் தி ஃபீட் அண்ட் யூஸ்ட் இட் ஸோ அதெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தது சிஎன்என் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் நியூஸ் சேனல் அது வரைச்சா அதுவும் ஒரு பெரிய கான்செப்ட் அங்கே யூஎஸில் ஸோ இங்கே வந்து இட் வாஸ் அ வெரி குட் கான்செப்ட் இட் டுக் ஆஃப் வெரி வெல் ஸோ தி பிகேம் நம்பர் ஒன் இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல் அண்ட் ஹிந்தியில் ஐ திங்க் தே வேர் நம்பர் டூ ஸோ அது நல்லா போயிட்டு இருந்தது ஆஃப்டர் சம் டைம் ஓகே சக்ஸஸ் சக்ஸஸ்னு வரும்போது சரி நம்ம எது தொட்டாலும் பொன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஸோ அவங்க வந்து சரி வே வேரியஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் போனாங்க அப்புறம் ஜென்ரல் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனலில் போனாங்க அதெல்லாம் நிறைய காம்படிஷன் சக்சீட் ஆயிருக்கலாம் பட் இவங்க ட்ரை பண்ணாங்க நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க லோன் எடுத்துனாங்க அதெல்லாம் இட் டென்ட் ரியலி டேக் ஆஃப் நிறைய தே என்டிடிவி குட் டைம்ஸ்னு வந்தது கிங் ஃபிஷரோட டை அப் பண்ணி ரீஜினல் லாங்குவேஜஸ்ல எல்லாம் கூட வந்து சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க தமிழ்ல வந்து என்டிடிவி தமிழ்னு ஒன்று இருந்தது என்டிடிவி தமிழ்னு இருந்தது கரெக்ட் ஸோ நிறைய ராங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் டல் ஆனதுக்கு காரணம் அது அந்த என்ன ஆச்சு அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் அந்த சப் பிரைம் கிரைசிஸ் வந்தது இல்லையா அப்போ எல்லா பேங்க்ஸும் ரீகால் பேங்க்ஸே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் தே ஹேட் டு ரீபே தே ஹேட் பாரோட் ஸோ அந்த சமயத்தில் தான் தே ஹேட் டு பாரோ ஃப்ரம் அதர்ஸ் ஹூ குட் கிவ் So, I think Reliance and other companies, other... In 2009, Vishwa Pradhan Commercial Private Limited came to the NDTV. Because they were a team that had a lot of channels. They had a lot of channels that they had to support. They had a lot of channels that they had to support. They had a lot of channels that they had to support. Plus, they had a lot of channels that they had to support. They had a lot of profit. நியூஸ் சேனல்ஸ் தான் நல்லா நல்லா போயிட்டு இருந்தது பாக்கி எல்லாம் இட் வாஸ் ஈட்டிங் லா ஒரு கசிலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த பணம் போயிட்டே இருந்ததே தவிர வெளியில் வரல கடன் கொடுக்குற அளவுக்கு விஷ்வ பிரதான் கமர்ஷியல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஒரு பெரிய நிறுவனமாக இருந்தாங்க அது எப்படி தெரில ஐ திங்க் இட் இஸ் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அவங்க அவங்களோட பிஸ்னஸ் கடன் கொடுக்குற பிஸ்னஸாக அது இல்லை அது இருக்கிற மாதிரி தெரியல இந்த பெரிய குரூப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறச்சு அவங்க ஏதாவது ஒரு கம்பெனி வழியாக ரூட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது அந்த மாதிரி ரூட் ஆகிருக்கு இந்த பணம் ஸோ அவங்களுக்கு இது கடனாக போயிருக்கு அதுக்கு தான் இவங்க வந்து அந்த ஷேர்ஸை டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்ட் வந்து நான் திரும்பி கொடுக்கலனாக்கா இந்த டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் அங்கே போயிடும் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்திருக்காங்க இப்போ அத்தானி நினச்சா ஒரு பெரிய பெரிய சேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்க முடியும் இல்லை அவரே ஒரு புதிய சேனல் உருவாக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது என்டிடிவியை ஸ்பெசிஃபிக்காக அவர் டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் சார் அதான் நீ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கனாக்கா அவங்க தேவிட் ஆஃப் ஸ்டடிட் ஆல் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் என்டிடிவி என்டிடிவி இஸ் அ பப்ளிக் லிஸ்டட் கம்பெனி ஸோ யாரெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பார்த்து அண்ட் அது மேலே என்னெல்லாம் லீன் இப்போ வந்து விஸ்வ பிரதான்ட்டேந்து இவங்க வாங்கினாங்க இல்லையா ராதிகா ராய் அண்ட் பிரணா ராய் அந்த லோன் வாங்கினது வந்து த்ரூ இட் கேம் த்ரூ அ கம்பெனி கால் ஆர்ஆர்பிஆர் ஹோல்டிங்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அந்த ஆர்ஆர்பிஆர் ஹோல்டிங்ஸ் வந்து பிரணா ராய் அண்ட் ராதிகா ராய் அவங்க தான் மேஜர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இந்த ஆர்ஆர்பிஆர் கம்பெனியில் கம்பெனிக்கு அந்த விஸ்வ பிரதான் லோன் கொடுத்துருக்காங்க சுமாராக ஒரு நானூறு கோடி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வாரண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் ஆர்ஆர்பிஆர் வந்து விஸ்வ பிரதானுக்கு வாரண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அதில் அந்த கண்டிஷன் என்னென்னாக்கா நான் அந்த லோன் திரும்பி கொடுக்கப்படலைன்னாக்கா விஸ்வ பிரதான் வந்து அவங்க வாரண்ட்டை எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அதுபடி நைன்ட
ஏன்னா விஸ்வ பிரதான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க இந்த கம்பெனி வந்து இன்னும் நல்ல ப்ராஃபிட் பண்ணி அவங்க அப்புறம் அந்த பணத்தை ரீபே பண்ணுறது மேபி டைம் ஆகிருக்கலாம் அந்த மா அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ண முடியுமா இது ஒரு நல்ல ஆஃபர் வந்திருக்கு சரின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதானி ஸோ அவங்களுக்கு அதானிக்கு வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த எக்ஸசை வாரண்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த கண்டிஷன் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்ட் ஷே ஷேர்ஸ் இன் என்டிடிவி இவங்களுக்கு வந்துடுது ஆர்ஆர்பிஆர் ஹோல்டிங் ஸோ அந்த ஆர்ஆர்பிஆர் ஹோல்டிங்க்கு அந்த கண்ட்ரோல் வந்த அப்புறம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இதில் வந்து பிரணா ராயும் ராதிகா ராயும் ஆர்ஆர்பிஆரில் டைரக்டர்ஸாக இந்த கண்ட்ரோல் அங்கே வந்த உடனே இவங்க ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இப்போ செபி லாஸ் இருக்குது லிஸ்டட் கம்பெனியில் நீங்கள் பதினஞ்சு பர்சன்ட் மேலே யாரான்னு ஒருத்தர் வாங்கினாக்க இமீடியட்லி டேக் டேக் ஓவர் அப்படின்னு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அது ட்ரிகர் ஆகிடும் ஸோ அது ட்ரிகர் ஆச்சுனாக்க என்ன பண்ணுனாக்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வாங்கினவர் வந்து மீதி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்கணும் அந்த ஆஃபர் இருக்குது அந்த ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஒரு நாலு கண்டிஷன் இருக்குது அதில் ஹையஸ்ட்டு தான் எடுக்கணும் அந்த ப்ரைஸில் வந்து ஆஃபர் கொடுக்கணும் மீதி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் என்டிடிவியை இந்த மாதிரி நான் இது வாங்கியிருக்கேன் இந்த ப்ரைஸுக்கு உங்களோட ஷேர்ஸும் வாங்கிக்கிறேன் அண்ட் எவ்வளோ எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு போடணும் ஸோ அதுபடி அதானி என்ன பண்ணாங்க ஃபர்தராக ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வாங்க போகிறோம் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் குரோர் ஷேர்ஸ் ஆஃப் என்டிடிவி நாங்கள் வாங்குகிறோம் அட் ருபீஸ் டூ நைன்டி ஃபோர் அப்படின்னு போட்டாங்க பட் இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா அதானி இந்த ஆஃபர் கொடுக்கும்போது த ப்ரைஸ் ஆஃப் என்டிடிவி ஆன் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் வாஸ் அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இப்போ நானூற்றி இருபது கிட்டே வந்துட்டு அவங்க ஆஃபர் பண்ணுற ரேட் வந்து டூ நைன்டி ஃபோர் யார் கொடுப்பாங்க பட் ஸ்டில் ஒரு எட்டு பர்சன்ட் என்டிடிவி ஷேர் ஹோல்டிங் வச்சுருக்கிறவங்க வந்து இப்போ இந்த டெண்டரில் ஆஃபர் ஐ மீன் இந்த ஆஃபர் பீரியட் போது பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆஃபர் பீரியட் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கு ஸோ அதுக்குள்ள என்ன நடக்கும் தெரியாது மேபி தேல் கெட் மோர் இப்போ நீங்கள் ஆஃபர் பீரியட் வந்து அஞ்சாம் தேதி வரையும் இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதுக்கு இடையில வந்து அத்தானி குழுமம் வந்து இன்னும் அதோடைய ஆஃபர் ப்ரைஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல வாய்ப்பு இருக்கு பண்ணலாம் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் தென் அப்போ இவங்களும் தேர் மேபி மோர் பீப்புள் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் டு கிவ் த ஷேர்ஸ் ஏற்கனவே இப்போ அதானிட்ட வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்ட் இருக்கு இதை தவிர ராதிகா அண்ட் பிரணா ராய் அண்ட் ராதிகா ராய் அவங்க சேர்ந்து இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டியில் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் இப்போ மேஜர் சிங்கிள் பிளாக் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதானிக்கு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இருக்கு பட் இப்போ இது வரைக்கும் வந்த ஆஃபர் எட்டு பர்சன்ட் எடுத்துனீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஆகிடுது ஸோ அவர் தான் பிக்கெஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் குரூப் ஆகிடுவார் ஓகே ஐம்பது பர்சன்ட் தாண்டிட்டுனாக்க தென் அவங்க அவங்க சொல்லுறது தான் சட்டம் அவங்க அப்படியே கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் வரல இவங்கள்ட்டையும் இருக்குது இவங்களுக்கு மினிமம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ இதை வச்சுட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க ஒரு டக் ஆஃப் ஆர் வரும் ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுக்கும் போகிறதில்ல ஈஸியாக எவ்வளோ நாள் இழுத்து பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பிரணா ராயும் ராதிகா ராயும் ட்ரை பண்ணுவாங்க அவங்க கம்பெனி அவங்க வளர்த்த கம்பெனியை சேவ் பண்ணுன்ட்டு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணுவார் இவரும் வந்து பெரிய ஃபிகர் ஸோ இவரோட ரெப்யூட்டேஷனே இப்போ இதுவாகிடும் இன்கேஸ் அது ஃபெயில் ஆகிடுத்துனாக்க இவருக்கே ஒரு பெரிய ஒரு டிஃபிட் இவரும் விட போகிறதில்ல மீடியா பற்றி பேசும்பொழுது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மீடியா இஸ் நாட் ஏ பிளேஸ் டு மேக் மணி மீடியா இஸ் அ பிளேஸ் டு கிவ் யூ பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்டிடிவி விவகாரத்தை பொறுத்த வரையில் அதானி வந்து பணத்துக்காக அக்யூப் பண்ணுறாரா இல்லை வந்து பவருக்காக அக்யூர் பண்ணுறதா நம்ம எடுத்துக்கலாம் பணத்துக்காக இருக்காது அவர் அன்லைக்லி ஏன்னா இந்த இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப தனி ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ் அது இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு மேக் மணி பிகாஸ் நம்ம இந்தியன் இதில் காம்படிஷன் இஸ் வெரி ஹை அமங் மீடியா ஸோ அவர் பண்ணது வந்து மஸ்ட் பி ஃபார் மோர் மைலேஜ் மோர் பவர் இதெல்லாம் ஓகே இந்த ஒரு ஒரு புக் இருக்குது த ஆல் மைட்டின்னு ஒரு புக்கு இர்வின் மேலஸ் வந்து இதுனது நான் சின்ன வயசில் படித்தது அதில் அது ஒரு கதை ஒரு ஃபிக்ஷன் தான் அதில் என்னன்னாக்கா ஒரு பெரிய மீடியா பேரன் அவர் வ
அப்போ அந்த இன்றைக்கி ரீச் ஆகிறதும் அன்றைக்கி வந்து இந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்து என் பையன் இது ஸோ இந்த பையன் வந்து அவர் யோசிக்கிறார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணுறாரு ஒர்க் அவுட் ஆகலை சடனாக ஒரு ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகுது எந்த சமயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு டாப் ஆகும் எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு பரபரப்பான நியூஸ் வந்து நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் தான் வந்தது அப்படின்னாக்கா அப்போ தான் நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறார் நான் அந்த கதையை சொ ஃபுல்லாக சொல்ல விரும்பல மீது பேர் போய் படிக்கலாம் நியூஸை கிரியேட் பண்ணுறது அந்த நியூஸ் கிரியேட் பண்ணி இது சர்க்குலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடுறது இவர் ஹி பிகம்ஸ் தி ஓனர் ஸோ இது ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அது மீடியா வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு பர்செப்ஷன் மீடியா வந்து வெரி பவர்ஃபுல் மீடியா இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் டூல் பட் அது ரைட்டாக யூஸ் பண்ணும் டு கன்சிஸ்டன்ட்லி அப்யூஸ் இட் தென் இட் வோன்ட் இட் இல் ஒர்க் அகேன்ஸ்ட் ஒன்லி இந்தியாவில் வந்து ஏன்றது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு வேர்டு குறிப்பாக வந்து ஒரு பக்கம் அம்பானி வந்து நியூஸ் எயிட்டின் இது மாதிரியான நிறுவனங்களை ஓன் பண்ணுறாரு இன்னொரு பக்கம் வந்து அதானியும் அதில் வந்து வெஞ்சர் பண்ணுன்ற இதை நம்ம பார்க்க முடியுது டிஜிட்டலையும் கூடிய பல நிறுவனங்களை வாங்கியிருக்காங்க ப்ளூம்பர்க் குயிண்ட் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க இப்போ வந்து என்டிடிவி அக்வர் பண்ணியிருக்காங்க மீடியா வந்து அந்தளவுக்கு முக்கியமா அதுதான் நான் மியூ மியூ மீடியா முக்கியம் ஏன்னாக்க இவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸ்லாம் நிறைய நிறைய செக்டர்ஸில் இருக்குது அண்ட் நிறைய வந்து இந்த பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் அதெல்லாம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஏர்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா it is not like a small uh, in the private business it affects so many people evlo millions of passengers irukanga millions of users irukanga so idella uh, normally or public perception vande positive a irundha da indha ivanga vande government la bid panni vaangiradhu adella positive a irundha da avangalukku smooth a run panna mudiyum negative publicity irundha ipo neenga iduve eduthukongale namba koodangulam power இது அது கவர்மெண்ட் பேக்டு அப்போ கூட எவ்வளோ ப்ரொட்டஸ்ட் இருந்து எவ்வளோ நாள் அது தள்ளி போச்சு ஸோ அந்த மீடியா பர்செப்ஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் விரும்புவாங்க அது ரைட்டாக ஆங்காக தெரியாது பட் அது நம்மளுக்கு சாதகமாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அதனால தான் இதெல்லாம் வரும் இப்போ லிட்டலாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா என்டிடிவி வந்து அதானி குழுமம் முழுமையாக கைப்பற்றிடுச்சு கொஞ்சம் ஷேர் இருந்தாலும் அதுவும் அதை என் ஸ்டோரின்றது அதானி குழுமத்துக்கு தான் போகும் அப்படின்ற மாதிரியான ரீடிங்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை நம்ம படிக்கிறோம் இப்போ அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸே பார்த்தோம்னா குறிப்பாக ரவீஷ் எல்லாம் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் முக்கியமான ஸ்டார் ஆங்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிசைன் பண்ணுறத பார்க்க முடியுது இப்போ அங்கே எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் சார் ரெண்டு விதம் இல்லை ஒன்று வந்து த ஸ்டார் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லா கம்பெனிலையும் இருப்பாங்க மீடியாலேயும் இருப்பாங்க அவங்க ஸ்டார் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஃபாலோவிங்லாம் இருக்கும் அவங்க என்ன இருக்குன்னாக்க ஓவர் த இயர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஆவரேஜ் இப்போ என்டிடிவி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் எம்ப்ளாயியோட டென்யூர் இந்த கம்பெனி இஸ் மினிமம் டென் இயர்ஸ் அப்படி இருக்கு மீ மீதி மீடியா கம்பெனிஸில் இவ்வளோ இல்லை இவங்கள்தில் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அது எதுனால வருதுனாக்க ப்ராபப்ளி பிரணா ராய் அண்டு ராதிகா ராய் இவங்களை எல்லாரையும் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்லா ட்ரீட் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்து பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனாக்க இந்த புது ஓனர் வரைச்ச இவங்க எல்லாம் இந்த ஸ்டார் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் யோசிப்பாங்க சரி இதே மாதிரி ஃப்ரீடம் நம்மளுக்கு அங்கே இருக்குமா அது இருக்குமா இருக்காதா தெரியாது அப்புறம் தான் தெரியும் பட் இருக்காது இல்லாமல் போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தில் வந்து அவங்க ரிசைன் பண்ணி இப்போவே நம்ம அங்கே போய் சண்டை போட்டு அப்புறம் நம்மளுக்கு அது செட் ஆகாமல் வரதோட இப்போவே கிரேஷியஸாக ரிசைன் பண்ணிட்டா அதுலேயும் சொல்கிறாங்க அதாவது என்டிடிவியை வேணால் வந்து அதானி வாங்கலாம் பட் என்டிடிவியுடைய சோலாக இருந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் வாங்க முடியாது அப்படின்ற பேச்சும் இன்னைக்கு வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்க முடியுது திஸ் வில் அப்ளை பர்டிகுலர் டு த ஸ்டார் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க தான் நம்ம ஃபேஸ் ஆஃப் என்டிடிவி இப்போ நம்ம ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பார்த்தோன்னா சரி இவங்களோட ப்ரோக்ராம் அவங்களோட ப்ரோக்ராம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆங்கர் எல்லாம் அவங்களோட சுச்சுவேஷன் இது பட் பிலோ தட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயிஸ் Uh, unless they are very close, personal, or very close uh, Prana Roy, Radhika Roy, and they can work in the other side, 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 and they can work in the other side. Otherwise, at least 50-60% of the company will remain. Because they have a job. It is not easy to get another job. If they can work in the other side, if they can work in the other side, they can work in the other side. அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் மீடியாலேயே இருந்திருக்கும் வேற யார் எடுக்க முடியும் ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னாக்க இங்கே தான் இருந
நிகழ்வுகள் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்களுடைய சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து ஏ டு இசட் பேசிகிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போயிட்டு எந்த பிஸ்னஸ் பற்றி பேசணும் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி பேசணும் அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் பேசுவோம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ